Երկու ամիս առաջ երևանի կաղաքապետարանը սա սուպերմարկետից ճող գնումներ է կատարել։ 70 կիլոգրամ շոկոլադ է գնել ծախսելով 455 հազար դրամ։ Շոկոլադից բացի կաղաքապետարանը նաև չիր սև սուրջ ու խնձոր է գնել։ Վակտրը է Հաց է հոդվածում։ Բարի որ հինգերորդի ուղիղ եթերում աշխատանքը սարունակում է որագիրը։ Մինչև իմ պյուրին ներկայացնելը նախ ծանոթանանք որվալ էրահոսին։ Հայկական ժամանակը գրում է հունվարի տասին, յոթերորդ գումարման ազգային շողովի պատգամավորներ իր մանդատները հանձնելու է Հայաստանի ամենատարեց ընտրողներից բավական պիլոյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանցնաժողովին � որ բավական պիլոյանից զատ պատգամավորներին մանդատներ կհանցնեն և սկսան յոտ ընտրողներ, որոնք մասնակցել են 2018 թվականի խորրդարանական արտահերտ ընտրությունների։ Ազգային ժողով մուտ գործած 70 տոքոս թարմացված կազ մի մեծ մասի կրթական ծենց նայտ կան էլ բարցր չէ, նրանք ամպործ են ընդանրապես նախգինում շատերը չեն աշխատել պետական կարավարման համակարգում և փորձի Մի բան է կաղաքացիական հասարակական ակտիվությունը մեկ այլ բան խորորդարանում որինաս տեղց կործունայությունը նկատել է կաղաքագետը։ Հրապարակ է եմը գրում է, ազգային ժողովը անցած տարի 404 միլիոն դրամ է տնտեսել մոտ 150 շիշ կոնյակ 90 հազար լիտր բենզին և այլ ապրանքներ, որը պահեստավորել է եկող տարվա համար, իսկ գումարը հետ է ուղարկել կարավարություն Հազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը կայքին ասել է, որ տնտեսում նիրականացրել են աշխատակազմի գործարույթների բարեպոխման և ծախսերի հարդյունավետ կանոնակարգման արդյունքում։ Եվ այսպես մինչև Ապա գա խորորդարանականները պատրաստվում են մանդատը ստանալ և այս և այլ թեմաներ կկնարկենք Սուզան Սիմոնյանի հետ նա հրապարակ որաթերթի լրագրող է և լրագրողներ հանուր մարդ վիրավունքների կազմակերպության անդամ և վայրով ու նաև նրանով, որ մանդատները, պատգամավորները ստանալու են ընտրողներից և մենք լրահոսից արդեն տեղեկացանք, որ ամենա տարեցը հարուր երեկ համյա բավական տատին լորու մարզի սարա հարդ գյուղից գալու է երևան և Հանգստացողներին, նա այսպես բաղեցնում էր, ոգնում էր հանգստանալ, իրականում անհանգստացնում էր, ասենք երկել էր զիպում, զիպում էր ծապտալ և այլ, հիմա սրանք չուր կուրկ մասավիկների եսպես շարժում ագնում, ու իրանք կան � Հայքի մտնեն իրենց աշխատասենյակները ու գործ անեն։ Եվ վերջը հետաքրքր է այն առումոր, որ խորորդարան գնում են աշխատելու, այսինքն այդ մանդած ստանալ է տոն չպիտի դարնա, 
թերևս դացան էր և աշխատատար եսպես առակելություն է, որը որենց դիրի անդամը պարտավոր է իրականացնել։ Հետո մի բան էլ ազգային ժողովը հիմա բաց է, դրները բաց էլ են ինչ կլիներ, եթե որնակ հենց այն տեղ անցկացնեին այդ առավոցում։ Եթե կհայում չէ ինձ հանկանում, նախկինում կհայում էր այդ ամենը տեղի ունենում։ Սուզանը գուծ է պատճարն այն է, որ այս խորորդարանը վայելում են ժողովրդի մեկ անգամ եվս հատը այցույց տնել, որ ահա մանդատը հանձնում է, նա ով ընտրել է ձեզ։ Կուցա այդպես փորձում են պատասխանատվություն տնել պատգամավորների ուսերին։ Առած են էլ ես ժողորդ վիրայնքան մեծ պատասխանատվություն կա մի տաս տասնհինք հոգուն հազիվ ճանաչ են, իսկ եթե են գյուղերի և մի կիչ ավելի ինտերնետից հեռու զանգված են, թարապես ոչ մի կիչ են տարվերում, եմ մարդիկ անդատ մտացում են, թե ում ենք մենք ընտրել արդյոք ճիշտ է, սպասում են։ Կուծ է այս նորաթուղ պատգամավորներին է փորձարվում հա պատասխանատվու� Հնարավոր է, դա երևի ավելի հեշտ կլիներ իրենց ուղակի ասել, անավանդ որ արդեն գաղթնի հանդիպումներ են ունենում, երեկոյան նիկոլ պաշնյան որնա գնացել էր կաղաքապետարան և ոչ ոգ չի մացավ ինչի մասին էր խոսել։ Իդեպ հայկական ժամանակը Սուզան հենց այդ հանդիտման մասին փոքրիկ անդրադարձ ունի, պակ նիստ է եղել, որի բովանդակ չեր եղել, կանի որ դրան հաջորդել էր, ազգային ժողովի ընտրությունները հաջորդել էին։ Սա մոտիկից ծանոթանալու, մեր ընթացիկ սկզբունքները ճշ գրտելու ընթանուր հանդիպում էր, որև է հատու կորակարգ չկար։ Պաստոր Գիտեք մի կողմից էլ ունց որ իրադարձություն է, որի մասին խոսում են, ուղակի ինպես մի բան է կատարվել և ես հետ տոնական և հետ ընտրական ընտացքում այսինքն կաղծում եք, որ նման բաներով փորջ է արվում, հանրության � տեկ չեմ կարծում, որ այդպես մտացված արվում է, ուղակի հայկական ժամանակը եվ էր գրում է, որ գաղթնի և հայտնի չի ինչի մասն են խոսել, սա արդեն վստահություն չի ներշինչում, որ տեպ խոսկա հայկական ժամանակի մասին է, որի Արդեն հումվարի 14-ից խորորդարան նաշխատանքը կսկսի, արդեն իսկ մամուլում կնարկումներ են գնում աժը պոխնախագահի, ընդիմադիրն էր կարացուտ չի, ով լինելու շուրջ և վարճապետի պաշտոնակատարը կարծես, թե բարգավաճայաստանի Հիմա մենք պիտի ընտրենք իշխանական ուժերից առավել անդիմատիրին։ Ինչպես նախգին խորդ հերանում, այնպես էլ հիմա բարիս բունի մաստով անդիմատիր ուշ չկա։ լուսավոր Հայաստանը երևի մյուսների համեմատ է ընդիմատիր ընկալվում, բայց ակնհայտ է, որ առաջիկայ կլինի դա ինչ, որ առանձին ակթյաների նման, հա, ինչ, որ գործողություններ, ինչպես որինակ էդմոն Մարուկյանի եղբոր հրաժարվելը մանդատից, թե ինչ, որ կնադատություններ կոնքրետ պատգամավորդների բերած 
որին ագծերի, ինձ թվում է անդանուր ուղությունը դա է լինել, լուսավոր Հայաստանը պետք է ներկայացին որպես ընդիմություն։ Իրականում մարդկանց գիտակթյան մեջ այն որպես ընդիմություն չի ընկալվում, դ հակարակա տպավորություն է, որ էլի եվս մի իշխանական պաշտոն է լինելու ազգային ժողովում։ Հասկանալ է Սուզան, վերադարնանք մեր զրույցի նորություններին ծանոթանալուց հետո։ 168 է եմը գրում է գազի թանկացումը Հայաստանի համար կարժենա լրացուցիչ շուրջ 30 միլիոն դոլար։ Դա այն գումարն է, որը պետք է վճարվի ներմուծման գինը 15 դոլարով բարցրացնել ու դիմաց։ Անկախ նրանից թե ով կվճարի այն գումարը դուրս է գալու Հայաստանից։ Մինչտեր 30 միլիոնը կիչ ռեսուրս չէ ներքին տնտեսության ու տնտեսական ծրագրեր իրականացման համար։ Կարվա կտրվածքով Հայաստանը Հուսաստանից ներկրում է շուրջ 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Նրա դիմաց նախկինում � Հումվարի մեկից ձևավորված նոր հարավերությունների պայմաններում լրացուցիչ գումարի վջարման հարցնա ռայժըմ բաց է մնում։ Հուսաստանի կողմից գազի գնի բարցրացումը Հայաստանում տեղի ունեցած թավշիա հեղափոխության պատիժն է։ Բանորամա է եմի փոխանցմամբ էխո մասկվի ռազյոկայանի եթերում, այսպիսի կարծիք է հայտնել տնտեսագեց Նյուզ է եմը գրում է, որ մարդի մեկի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող հապք նախկին գլխավոր կարտուղար յուրի խաճատուրովի մասնակցության վերջին ամիսներին, որև է կնչական գործողություն չի կատարվել բեկ դատարանից որոշում չեն ստացել։ Ես չեմ զարմանա, որ վջրա բեկ դատարանը բողոքը կնության չարնի։ Կարծում ենք հերթական անգամ գործով ծացկադմպոց անելու մի տում կա, կանի որ ակն հայտ է, որ խաճատուրով Եսպես լուրջ և սոցիալական նաև նուշանակություն ունեցող ընդրին խոսկը գազի սակագնի մասին է, մենք լսեցինք մեկնաբանություններ և արդեն երեկ էլ կոմերսանտներ գազի սակագնի խնդրին անդրադարձել ազգային էներգետիկ կանացնելու համար, պաստորեն ստացվում է, որ այլևս ներդրումները պետք է պակաս են գասպրոմ արմեն այում և հարվացունութ ժամը փորձել է վերլուծել գազի սակագնի է հանկացման խնդիր ու հիշեցնում է, որ 2018-ի սեպտեմբերին Վարճապետի որոշմամբ ստեղծվեց աշխատանքային խումբ, որը պետք է իրականացներ գազի գնի ձևավորման մանիպուլացնում են, աստ թերթի առաջին պուլում պաստորեն այդ աշխատանքային խմբերի միջոցով, ապա կնարկումների հաջորդ մակարդակ արդեն գրում էր գազը չի թանկանա շեշտադրումը, երբ Մոսկովյան այցից առաջ 
Իսկ այժմ արդեն ըստ թերթի պաստորեն մենք տեսանք, որ թանկացում եղավ, որ եթե եվ վորմալ արումով չի ասվել ու սակագինը այսինքն մեր սպարողների վրա, բայց իհարկ է տնտեսական հետևանք չունենալ չի կարող ինչ եք կարծում, այս թնջուկի լուծում է վերջո ինչպիսին է լինելու և ազդեցությունը, այո մենք սարունակելու ենք նույն գինը վճարել, բայց այդ տեղ պաստոր են գործ ընթացներ կամ վինանցներ կամ որ երկիրը այդ ու հանդերս պետք է վճարի։ Առաջինը իրենք ասում են, որ գասպրոմ արմենիայի եկամութների ծախսերի մասով է վերա պոխում լինելու։ Ես անկեղծ ասեց չեմ հավատում, որ գասպրոմ արմենիան հրաժարվի իր եկամութների մի մասից, տարնեշանը գասպրոմ արմենիային մեր ընդ ճացրել է իր ծախսերը, այնտեղ նույնիս կաղաքական չոր կոմպոնենտ կարգ ծախսերի համար, ուրեմ կաղաքական դպատականերով ծախսերի համար որոշակի բիջեր միշտ կուտակվում գազ պրոմի ներսում, եսպես ներքին և չբացահայտված մենք չի մացանք, որև է այսպես չէ հրապարակվեց, հա, որև է բան, թե ինչ են իվերջո հայտնաբերել, ինչպես է գոյանում գազին։ Ավեն դեպքում մենք դեր չուն են գազ պրում արմենիայի հայտարությունը, որ ահա մենք նվազեցնում ենք մեր որքան գիտեմ չկա այդպիսի ովիթյալ այո հայտարություն։ Եվ իմ կարծիքով մենք ընդհամենը մի ճանապար ունենք պահանջելու մեր հանրային ծարայությունների կարգավորող այդ հանձնաժողովից, որպեսի շատ ուշադի թանկացմեն համար և պետք է կարողանան գոն է այս մարնի միջոցով զսպել այդ ռուսական ենթակայության ընկերության ուրեմն գործողությունները իշահ մեզ աշխատացները։ Բայց պաս նահումանդը � Հառով աստ թերթի փոպոխության կարող է ենթարգվել գասպրում արմենյայում կիրարվող նորմատիվները, այն ինչի մասին մենք խոսում ենք, բայց այս տեպքում էլ թերթը նշում է, որ շահութի նվազեցում է թանկացված մասը կամ լինի ենպես, որ վճարումը չկատարվի հակ ու տակվի որպես պարտ և դա մնա հետո վճարելու համար։ Հետո վճարելու պարտքերի ճակատագիրը մենք տեսել ենք, հետ վճարումներ մենք արդեն ունեցել ենք Հուսաստանին, սուպսիդավորում բիջեից այն ամնենև չի լինի, նախ իշխանցուն արդեն հերքել է, որ սուպսիդավորում է լինելու, իկորդը դա ինչ տարբերություն։ Եվ նշանակում է էլի մենք ենք վճար։ Ես կուզեի ավելի կոն այդ մուծումները անենք ռուբլիով ռուսական գազի դիմած, որնակ սա ճանապարներից մեկն է։ Ես կուզեի մանալին չեն մտացում ես մասին մեր կարավարիչները։ Երկրորդը ես ուզում տեսնել իվերջո է թանրային ծարայությունների մենք են ժամանա կնադատում ենք ծույցեր է ինկան մետ հանձնաժողովի դրների առաջիշում եք, այսօր մենք է հանձնաժողովի որվի գործողություն չենք տեսնում, նույնիս նախագա այն տեղթեր չի ընտրվել ռոբերտ զելենց Մինչև եսօր չկա, վերջին հայտարությունները գազի վերաբերալ այն է եղել, որ բանակցությունները շարնակում են։ Եվ անհայտը թե դեր որքան ժամանակ դրանք 
մենք ինչ կան պիտի սպասենք, ես չի գիտեմ, որ կան է մեր ժողովրդի սպասելու այդ համպերության պաշարը, ամենք շատ համպերատար ժողովրդ ենք, իմամ երկու երեկ ամիս էլ կարավարություն պիտի ձևավոր են, նորից, նրանք նորց եմ ասում, նրանք չեն նստում իրենց աշխատասենյակներում և աշխատ են, իմ մոտ այդպիսի տպավորությունը, որ նրանց այսպես ասաց վեիսբուկի էդ բանը անդատ ծնգում է էդ կնոպկան, անդատ ինչոր նրանք վազում են իրենց այդ թղտերի մոտից գնում են վեիսբուկում նայմ են ինչ կատարվեց, չի գիտեմ, ես կուզեի սխալվել, շատ էր դեն ուզում Ես վեսբուկը չի խանգարում ընթացքում։ Մի անշանակ, աշխատելիս պատկերացրեք, եթե մենք մեր լրագրող լինելով հանդերց մեզ անթատ խանգարում է այդ լայվ վիճակը և մենք ստիպած ենք իհարկ է մեր աշխատանքը միջիճայլը նրանց ամեն վարկյանը հիմա պետք է հաշված լինի։ Հատակրքիրը և իհարկ է ժշմայդ մոտեցում է և մենք էլ լրագրողները սայոչ իշտ նկատեցիք նաև ստիպված ենք վեսբուկում երկար ժամանակ անցկացնել, որով հետև այսպես պաշտոնական ամբող չի ինվորմացյան, պոխանակ պաշտոնական կայքերի և հաղթագրությ բայց լրագրողները անընթատ վերսնում են եվ ինչ-որ ստատուս են դնում որպես նորություն։ Սա էլ որնակ ինձ որպես ընթերցողի, չեմ ասում որպես լրագրողի, խանգարում։ Դուք չէ գզգում դա։ Միտեր խնդիրը թերս կարծում Եվ ծանկացած ինվորմացյա, նույնիսկ ծանկացած նորություն ու ինչ որ խնդրի վերաբերալ լուծումներ հենց վեսբուկով են ծանություն, բայց իհարկ է վեսբուկը դա Հայաստանը չի, դա վեսբուկը հայությունն է այսպես հներին ենք պաշպանում, մենք դեմ ենք, որ կարավարությունը հաջողի, լրագրողները պետք է կնադատ են, ինչ կարավարություն է մեր առաջ, նախքին ու մինչ են արելը, դա նշանակություն չունի, մենք ուզում ենք, որ հաջող է այս կարավարությունը ազգային ժողովը կլծվիր աշխատանքին, ապա բնականաբար կձևավորվի նոր կաբինետը և իվերջոք արդարանան բոլորիս հույսերը և մենք կտեսնենք արդեն հստակ ծրագրեր։ Իսկ ես հաղորդումը եզրապակ եմ կրկին գազի ակցությունները ոչ այլ ինչ էին, կան կաղաքական պայքար և այս պայքարում մենք պարտվեցինք։ Որագիրն այսօր այսպիսին էր կհանդիպենք վաղը, առավոտյան տասնմեկին։